1946 ወልዲያ ተወልዶ ከሙጋድ እስከ አዲስ አበባ በዘለቀበት የ50 አመት እድሜው ዘመን ተሻጋሪ ግጥሞችን አበርክተው ህይወቱን ለጥበብ በነጻ ሰጥተው ቅዱስም ንጉስም ለመሆን ይያለመ ግን የሥራውን ያክል ሳይነገርለት ያለፈው ባለቀኔ ግጥሞቹ ብቻም ሳይሆኑ ህይወቱም ህልፈቱም ቀኔ እንደሆኑ በብዙዎች ልብ ውስጥ አለ በጥበብ አይን ምልኡ ጌታ ይሉታል ሙሉ ጌታ ተስፋይን ጌታ ተስፋዬ ግን እምነቱ አንድና አንድ ናት እንዴ ነው የሚለው እኔ ላይን አልሞላ ለልብ እንጂ የሚል ሰው ነው ምንድነው የምትፈልገው ተብሎ ሲጠየቅ እኔ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ እንቡር እንቡር ማለት ነው የምፈልገው የሚል ሰው ነው ሙሉ ጌታ ተስፋዬ ራሱን እንደ ቅዱስ ላሊበላ ንጉስ ቅዱስም ንጉስም ሆናል ብሏል ደሞ ይሆናል ይሄ የናንተ ችግር ነው ያላነበባችሁ ይሄ የሁላችንም ችግር ነው ያልመረመር ነው ሙሉ ጌታ ተስፋዬን መመርመር አገራችንን በደም ለማወቅ ይረዳናል ስለዚህ ፕሊስ ሙሉ ጌታ ተስፋዬን ማወቅ ራስን የማወቅ ያህል ከባድ ነገር ነው በቃ ባለቀኔ ነው እኔ አልጠራጠርም ቅዱስም ንጉስም ለመሆን ጥርጥር የለኝ ሙሉ ጌታ ጉኖ ዘበናይ ይያለ የሚጠራት ስንዱ አበበ በየቦታው ጽፎ የታወቸውን 51 ግጥሞች ሰብስባ የባለቀኔ ምህላ በሚል ራስ በ2003 ዓመተ ምህረት ለአምባቢያን አدرسአለች አጉኖ ኦግዛቤር ስታክ መመስገን አለባ ስንዱ አበበ ምንም ይሁን ምን ያኛውን ግጥም ህዝብ ጋር እንደርስ አርጋለሽ በመጀመሪያ ደረጃ የፕሌቶ ድርሻ ነው የነበረው ፕሌቶ ሶክራተስ አስተማሩን ያልጻፈም ክርስቶስ አስተማሩን ያልጻፈም ሰላም ለሰችሁና ነብዩ መሐመድ አስተማሩን ያልጻፈም ቡዳ አስተማሩን ያልጻፈም እና ሱትራ የሚባሉ አሁን የነሱ የቡዲስቶች መጽሐፍ ሳናሲኖቹ ከሱ ኋላ ከቱ ያስነበቡ ነገር ነው ሶክራተስ አስተማሩን ያልጻፈም ፕሌቶ ነው በሱስም የሰጠን ሱሃባዎች በዛ መልኩ ሰጡን ይሄ ድርሻ ነው የተወጣችሁ ስንዱ አበበ ይሄንን ያደረኩት ሙሉ ጌታ ተስፋዬ ለሁሉም ሰጥቶ ምንም ሳያገኝ የቀረሰው ነውና በጣም ያሳዝናል እኛ ኢትዮጵያውያን ራሳችንን መመርመር መቻል አለብን እስከመቼ ነው ጥበበኞቻችን ያለቀሱ የሚሞቱት እስቲስ 20 ያለቀስ የተቀበረ ጥበበኛ አለን ወይ ለምን ከዚህ የሚበዙት ግጥሞቹ ግን አሁንም ሳይታተሙ በተለያዩ ሰዎች እጅ ይገኛሉ። አልተለቀሙ እንጂ ተለቀሙ ቢመጡ የሙሉ ጌታ ከፍታ እኔ እናንቺ እንደምናወራው አይቅል። ራጅንሽ ቻንድራ መሐን የሚባል አንድ ምስራቃዊ ጉሩ አለ። በዚች ምድር ቅዱሳን መጻፍት የሉም ብሎ ያምና። ባለማቸው። ቅዱሳን መጻፍት ያስፈልጉናል ከተባለ ደግሞ የካሊል ጅብራን ዘ ፕሮፌት የፊዮዶር ዱስቶስኪ ብራዘርስ ካራማዞ እና መጻፍ ምድራሽ ናቸው ለዚህ ብቻ ናቸው ቅዱሳን መጻፍ ለዚህ ብቻ ናቸው ቅዱስ ነው የሚከባቸው ይላል አሁን ይህ ምስራቃዊ ጉሩ በዚህ ዘመን ቢኖር ኖሮ አማርኛ ቋንቋ መናገር ብቻ ሳይሆን መራቀቅ ቢችል ኖሮ የሙሉ ጌታ ተስፋዬ ባለቅኔ ምላ የቅዱሳን መጻፍት አበጋ ዛሩ ያስቀምጠው ነበር ብዬ አስባለሁ በሌላ በኩልም ሙሉ ጌታ በርከት ያሉ ከጆሮ አልፎ በልብ የሚደመጡ የዘፈን ግጥሞችን ለተለያዩ ድምጻውያን አበርክቷል። ግጣሚና ባለቅኔ ሙሉ ጌታ ተስፋዬ በዘፈን ግጥም ረገድ የሰራቸው ነገሮች በጥቂቱ ለመተቃቀስ ለጸደኛ ገብረ ማርቆስ ለምሳሌ ገድ የሚል አልበም 1994 አካባቢ ወጥቶ የነበረ አልበም ነው የሱ ደዘለ ያሉት ግጥሞች ጽፏል ለአህመድ ለጋስ ለሚባል ድምጻዊ ለአባ በተካ ሙሉን አልበም ሙሉ አልበሙ ላይ ያሉት ግጥሞች በሙሉ የጻፈው ልጌታ ተስፋዬ ነው 
ከነዚህ ስራዎቹ መካከል ደግሞ በአበበተካ ሰው ጥሩ በሚለው አልበም ውስጥ የምትገኘው ወፍዬ የተሰኘች ዜማ የነፍስ የቋንቋናት ሲል የተለየ ቦታ እንደሚሰጣት ይናገራል። እንደውም አማርኛ የሚሰማ ሁሉ ቢያንሳ አንድ ጊዜ ሊያዳምጣት ግድ አለበት ሲል የሚያስጠነቅቃ። እቺ የነፍስ የቋንቋናት እኔና ወላዲት አምላክ እኔና እናቴ እኔና ብዕሬ ማለት ነው። ወፍዬ ማለት ለኔ ኦኬ ዜማውም ላይ ስትሬስ አድርጊ በጣም ተጠንቅቀባታለሁ ምናምን ነገር እዛች ጋር በቃ የኔ ያለበት ያችን ካሴት በጧት ነው ዝልኛል በቂስ ነው ልጃችን ተስተ ነው አቅፎ እንደዚህ ይዟት መጣና ቼን ዘፈን ታቃታልና ምን እንደነሽ ምናም አልኩት ወፍዬ ነው ተባዝ ዘፈናት ቼን ነው ዘፈንች ብሎ አክብሮ በስነ ስራ የሚገርመሽ ነገር ለሱ ዘፈን ማለት ነው ቢያን ስድስት ግጥም ጽፋል ታማ ትንፋሽ አጥሯት ደክማ ስታጣጥር ማን ያቃናት ይሆን ወለታ ሳይቆጠር ይቺ ወፍዬ ላይ ያለች አንቺ ትንኝና አንቺ ሶ መውደድ ካለብሽ መውደድ ነው ማድረግ ካለብሽ ማድረግ ነው እንጂ ስላደረገልሽ አለም ሆነ ያለብሽ ስለውድልሽ አለም ሆነ ያለብሽ በሁለታ እንኳን አሁን እንት ለንተባብሮ አልቻለም ሁለታውን አስበል ማለት ግን እሱ ያለው ሁለታን ጭምር ሰው ለሰው መደገፍ አለ ጋር በጠር ይደገፍ ይላ በዛ መልኩ ሆነ ያለብሽ ብለ ያስበልዛ ግን አላደረግ ነው ሌላ ቦታ ላይ ካለ ምንም ካለ ምን ነገር ወለታ ሳይቆጥላ ላንቺ ሁሉ ነገር ማድረግ የሚችል ማን ነው ሁሉ ሞለታ ቆጣሪ እንዲብ ያደርግልኝ እንዲያደርግልህ አለ ወይ ደግሞ እንዲያደርጉልኝና እንዲያደርግልህ ነው በሂሳብ ነው በወለታ ነው ሁሉም ነገር የታዘው ዙሪያው ማበረሰብ ወለታ ሳይቆጥር በወፉ አስመስሎ ነው አይሽ ወለታ ሳይቆጥር ማን ነው እንደዚህ የሚያደርግ የለም ነው ያንን በማጣቱ ነው ህብረተሰቡ መካከለ ያንን አጥቶታል መፈል የሚፈልገው ነገር አጥቶታል በብዙ ቦታዎች ላይ እና ህመሙ ማን ያን ህመሙን ጭምርና የነገርሽ ያለው ሙሉ ጌታ በዚህ ዘፈን የራሱን መባከንና መንገላታት እንዲሁም ባይተዋርነት የተነፈሰበት ስራው እንደሆነም ይነገራል አንድ ከሌሎች ሰዎች የሚለየው ነገር ቢሆን ቢኖር በግጥሞቹ ምክንያት በሚገለጥለት ትልቁነት ምክንያት ህይወት ማለት ይሄ የለተለቱ ሩጫ ብቻ እንዳልሆነ ሌላ የሰው ልጅ ሊኖር የሚገባ ትልቅ ምክንያት እንዳለ ከለት ፈለት ሩጫችን ጀርባ ትልቅ መለኮታዊ ምስጢር እንዳለ የገባው ሰው ስለሆነ ዝም ብሎ በለተለቱ ህይወት ይሆኖ ብሎ ለመኖር የሚቸገር ሰው ነበር ስለዚህ በሁለት ዓለም ነው የሚኖረው ሲዞፍሬኒያ ይሉታል በሳይኮሎጂ ቋንቋ በዱዋል ፐርሰናሊቲ ታንድ በኩል ከፍታ መኖሩ ነው ከፍታ የሚፈልክ በሌላ በኩል የመጨረሻው ዝቅታ ላይ ደሙ ደሙ የሚወድቀው ይሄ ሰው ምክንያቱ ማከለ ላይ ባለው ቦታ ላይ ዓለም ቦታ ስለማት ሰጠ የኔና እንጂ ገበና ገበያ ወጥቶ እንዳለው ነው የኔና እንጂ ገበና ገበያ ወጥቶ ማንህም እንድነው የሚለው አቶ ነጋዴም ምን ዋጋለው ብሎ አርክሶት ምክንያቱ ሳይገባል እኔማ እንጂ ምኩል ተባን ስለዚህ ያለው ነገር ዓለም አትፈልገው ገበያ ይለው 
ገበያው የሚፈልገው ነገር እሱ ያለው በቅርበት የነበሩ ሰዎች ማለት ባለባበስ የመዘኑት በቀላሉ ነገር ያላላም እሱ ይል ያስካባ ይደረበ ሰው ነው ይል ያስካባ ግን ወራጅ እንደለበሰ አድርገው ነው ሲያስቡት የነበረው ለዛም ነው በዘመነ ክርስቶስ አይን ይያላቸው ጆሮ ይያላቸው አይሰሙ የሚባው ነገር ለዛ ዘመን ትውልድ ብቻ አይደለም ለኛም ጭምር ነው እንጂ ብዙ የሚታይ ነገር ይያሉ ሙልጌታ የማይታይ ነገር ላይ ለምን አንተ እንጠልጥለን አለባበሱ ስላልረማመዱ ስላልነኖሩም እናስቡ ማለት አሁን ይሄ ሰጠን ምን ነው ቅኔዎቹ ከሆነ ይሄ ሰጠን ምን ነው አሁን ይሄ ባለቅኔ ምላ መጽሐፍ በዚህ ጎዳና ሂዶ ነው ባላስፈላጊ መንገድ ወይ ደግሞ እኛ በሚደብረን መንገድ ሂዶ ነው ምን ፈልገው ነገር ይሰጠን ማለት ይሄ ጽርቁ ቀርሶ ወጉ በኮነ ነኛ ያለው አሁን ማለት አናንግሰው አንቀድሰው ግድ የለም አናክብሮ ግን ለማየት እስከመጠየፍ ድረስ የተደረሰበት ታይም ነበር ያ በግናል እንደ ስጋ ለማይስ ተስፊው እነብሱ ላለው ማንነቱ እንጂ ውጭ ላለው ነገር ነው አይነገርም ያን ነገር ያሳብ አይደለም ይሆነው ከውጭ ያለው ምላሽ ግን ይሄኛው ነው መናቀም ጭምራለ ብዙ ቦታዎች ላይ እነዛን ህመሞችን እየታመመ ነው የሚጽፈው በኔው ነው ብራና የመጀመሪያው በእርብ ደም ባምትለው እንትም ላይ በኔው ነው ብራና በኔው ነው ቅራና የነሆን ሽቁጥቁጥ ተኝቼ ሳለቁጥ የልቤው ስለለል እንባያለ ከብለል ልቤህን ልብ በል በሬ ደምንጂ እንበለ እንባደም ቀለም 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 አለመደም ሁሉንም የሚገልጽ መስለኛል ይሄኛው ቋንቋው ምክንያቱም ከስብራቱ ነው ውስጥ ካለው ስብራቱ ነው ከማንነቱ ነው ተነስተው እንጂ በእሩን የሚዘው ዛም ቀለም ዛም ቀለም አይደለም ስብራቱ ነው ደሙን ነው ከዛ ውስጥ ነው ያንን ነው ህመሙን ጭምር ነው የሚጽፈው አ መገና መገና ና መገና ባበ በብርሃኔ የተቀነቀነውና ግጥሙ በሙሉ ጌታ የተጻፈው መገናይ የሚለው ዘፈንም ተመሳሳይ መልእክትን ይዟል አወይኔ መገን አወይኔ መገን መላና ባላውን አጣሩ ፈልገ እንዴ ሮቅ ነው አጥያና ወጋገን ይቸክራለካ አገሪቶ ወገን መላና ባላውን አጣሩ ፈልገ ና መገና 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 ና መገና 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 ና መገና መገና ና መገና መገና ና መገና መገና ና መገና መገና ቸግራልካ አገሩ ዘውግነት ነው አገር ይዞ ህትሞ እንደሚ ያልሽ ምቸግርሽ ጊዜ ኖራና አገር የሚያልሽ ቸግራል ወገን የሚያልሽ ቸግራል እና ጥልቀንም በጣም ጥልቀንም እንደ ወለቴን ምንሽ ነው ለገልጸው አልችልም ማልኩት እንጂ ቀነውንና የግጥሙን ሐሳብ መተንተን በጣም ሩጥ ነው ይርቃል በጣም ምክንያቱም ሙሉ ጌታ ከኔ ፈንጠር ያለ ስለነበር ባለቅኔ ደሞ እንደዚህ አይነት ሰው ደሞ ትጉሳ ሰራተኛ ለመሆን ዲሲፕሊን ለመጠበቅ የታዘዘውን ብቻ ለመፈጸም ይቸገራል በነፍሱ ውስጥ ችግል ስላለበት ማለት ሌላ ነገር ሚሽን ስላለው ወይም ዘመን የጣለበት ያሽክሞ ነገር ስላለበት ማንንም የማይያይለት ይቸገራል እንደማንኛው ሰው ትጉ ሆኖ ለመገኘ ስለዚህ ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባል እንግዲህ ዲፕሬሽን ውስጥ ነበር መጀረሻም ሲሞት በዚህ አይነት መልኩ ነው የሞተው እና ዲፕሬሽን ባይቶርነት ብቻኝነት እና ሀዘን ውስጥ ተገበያለሽ እዛ በኋላ ማን ነው ያስተውልሽ እንደውም እንደ ሰነፍ ተሸናፊ ስለምትቆጠሪ ማን ነው ያፈልግሽ አሁን እዚህ ጋር ላድኑ ሳልቻልኩ ኔ ለመግደል ምስክራሻም ይሄ ነው በደሌ እንዳልነው ለሱሙ ተጠያቂዎች ነው ያለ ከገባን ማለት ነው ሞቱን አፋጠነ ነው አለ ስለዚህ ተጠያቂዎች ነው አሁን እሱን ማዳን ባንችል እንኳን ያኔ አሁን ግን የሚገባው ንግስና መስጠት አለብን ወደራሽ አይደሽ ከፍታ ያለው ሰው ማን ነው በዚህ በቅኔው በስነ ጽሁፉ ፑሽኪን እንግሊዝ ሀገር ሄደሽ ሼክስፒር ጀርመን ጋር ሄደሽ ጎት ወደኛ አስተምጭ ማን አለ ይሄ ሀገር ሁሉ ጊዜ እንደ አይሁድን ይመስላል አይሁድ አያቶቻቸውን የገደሏቸው ነፍገው ፊትነስ ተው ጆሮ ነፍገው አን ሰማን ብለው ይገደሏቸው ነቢያት ልጆቻቸው ልጆቻቸው ያመልካሉ እንደሚባለው ዛሬም ቢሆን አይጠፋም የሙልጌታን አይነት 
የጥበብ ሰው በያስ ባሉ በእኛ ባህል ውስጥ በጣም በብዛት ነው ያለው በሄገርምሽ ፎክሎር የሚባለው ነገር እሱ ነው ይሄ ፎክሎር ማለት የስነ ቃል ምንለው ነገር በየመንደሩ ያሉ ስማቸው ማይታወቅ ባለክኒዎች አርቲስቶች ማለት እኮ ነው እና እነዚህ የድህነት ጨለማ ውጦ የሚያስቀራቸው ነው ሆዱም ሰፊ ነው የኛ ጨለማ ነው በየባህል ውስጥ ነው ያሉት ግን ሊወጡ አይችሉም ትምህርት ቤት የለም ወላጆች አይወቃቸው ድህነት ፋታ አይሰጣቸው ኑሮ ትንፋሽ አይሰጥም ሁሉም ሰው ራሱን ከመዳመጥ በፊት በቀር ጎኑ ያለው ማስ አያስተውልም በዚህ ጨለማ ውስጥ ብዙ የሙሉ ጌታ ነው አይነ ተላላቅ ባለቅኒዎች እሁነት ሰዎች የመንፈስ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች ጭምር ተውጦ የሚያልቁበት ሀገር ይመስልኛል ይሄ ሀገር ለዚህ ኮንሽየስ ኮንሽ ባይቶርነት ነው የሚሰማሽ ምክንያቱም ንፉ ባህል ውስጥ ብቻሽን ነው ምትወኝ ማለት ነው ለዚህ እንደዚህ አይነት ነው የሙሉ ጌታ ህይወት የነበረው ሶሳይቲ ውስጥ ያለው ነው የማይያቸው ነገሮች ናቸው ያወጣው የሚናገረው በጽሁፎችም ላይ በመንም ላይ የራሱን ብቻ አይደለም ያለውኩ አሁን እንትላለ ከስንቱ ፍዳ ተጣባው እንዳነባው እንዳነባው እንደነባው ይላል እንዳነባው እንደባባው ከስንቱ ፍዳ ተጣባው በዚህ ትውለስልኝ ውስጥ እንት አይው ነገር አለ ከስንቱ ፍዳ ተጣባው ሲልሽ ምን ማለት ነው እዛም እዚህም እዚህም ያሉት ነገሮች ከማይመቹ ነገሮች ጋር ነው ኑሮ ይያለ የገለጸልሽ ነው ያለው ብዙ ዋጋ ከመያስከፍሉ ነገሮች ጋራ ነው ፍዳ መጣባት የሚለው የሚገልጽልሽ ነገር እንደባባው እንዳነባው ይልሻል እሚያባባው ነገር እንዳለ ይገልጽልሻል እሚያስነባው ነገርም እንዳለ ይገልጽልሽ ነው እዛው ውስጥ ብዙ የማይመቹ ነገሮች እንዳሉ ይገልጽልሻል እንደቀልጥ እንደ ዘበት ዝም ለን ምናልፋቸው ሰዎች ካለፉ በኋላ ከመንገረምባቸው አንዱ አይ ዶንት ኖ ሶሳይቲያችንም ጋር ያለ መርገም ትመስለኛል እንደዚህ አይነቱ ነገር ብዙ ጊዜ ነው እንግሊዞች የሚናገሩት ነገር አለ ቱ ኮይን በሚለው ሳንቲባቸው ላይ ጽፈውታል ዌ አር ስታንዲንግ ኦን ዘ ሹልደር ኦፍ ጃይንት ሲላሉ ኛ የቆምኑ ወታላለቆቻችን ትከሻ ላይ ነው ለሰራላችሁ ያከብሩት ነው የሚሄዱት። እኛ ግን ከሞተ በኋላ ነው ለቅሶ ድራሽም ነው ነው። ዞቻችን እንደዚህ አይነቱ መከባበሩ የለንም። ግን እስቲ ታውን ብንማረበትም ጥሩ ነው ከነሙ ልጌታው። ዘመን ብንወድም ባንወድም ይጠይቀናል ይሄው እየጠየቀን ነው። ምክንያቱም ብርሃኑን ያጠፋ አገርና ትውልድ በጨለማ ይፈተናል። መጥቅ ማለት ይሄ ነው። ብርሃኑን ያከበረ አገርና ትውልድ ደግሞ ከብርሃኑ ያተርፋል። አይናቸው ነገው የገለጹ ልጆች ይፈጥራል አይሁን ነው የገለጣቱ ልጅ ይፈጥራል ማስተዋል የሚችል ተውልድ ደሞ ዝም ብሎ በመፈራረጅ በጦርነት አይተላለቅም አንዱ ሌላውን ለመዝደም ለመስማት የሚያስችል ጽሞናና ትግስት ይኖራል ስለዚህ ገና አይደለም ምን ተጠየቀው እየተጠየቀነ ነው ጌታ ብዕሬን አልሸጥም ይላል ለቃልና ለብዕሩ የሚሰጠው ጥንቃቄ ደግሞ የገበያ ፈተና ሆኖበት እንደነበረም ይወሳል ምንም እንኳን እሱ እጅ ሳይሰጥ ቢያልፍም በህይወቱ ግን ዋጋ እንዳስከፈለው አይካድ መርካቶ ለመግባት ከባር ነበር ለሱ ገበያው ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ስነግሪሽ እዛ ቸበል ብያልች ምን ዘየ ሆነ ይዘፈል ላይ አንድ ይዘፈን ብቻ ነው ሰራው ከዛ ባሻገር ግጥሞቹን ጊዜ ይሞካክራል ቀበ በተካጋር ከመስራታችን በፊት ይሞካክራል ግን ነገዶቹ በጣም ይርቅባቸዋል ማለት ነው ማርኬት የሚያመጣ ቶሮ ለሰው የሚገባ ነገር ይፈልጋል ማርኬቱ ላይና እንደ ነገርኩሽ ገበያ ብቻ ፈላጊዎች ናቸው ማለት ያለም ነጋዴዎቹ ዞሮ ዞሮ ግን ያልተለመዱ አካይዶች ስለነበሩ እሱ በጣም ይርቃሉና ይሄ ሰው በጣም ገና ሲመጣ ማለት ነው ከባድ ይከብዳቸዋል ማለት ነው እንደነገርኩሽ እኛም በፍቅሩም የመረዳትም ባህሪ ስለላለን ነም ዘላለም ወደ ገበያውልና መጣን ብድም ወክር ሙሉ ጌታን ግን ብዙ ተቀባይነት አለበት። ይሄ ነው ለምሳሌ ሻምቡ ቢታ ቢደረጃ እንደምጣና አንተ ሙሉ ጌታ የሰራሁን ግጥም 
ላንድ ድምጻዊ ልብሰጠው ማለት የሚያሰራው ሙዚቃ ቤት ነው በነዚህ በሙዚቃ ቤት በላህብቶች ማለት በነጋዴዎችና ባንክ እንደ መካከል የተፈጠረ ችግር አለ ለምሳሌ በግጥ መስራ ላይ እና አልቀበሉ ይላል እንግዲህ ምንድነው መሰለ ጉሮሮ የሚወጣው እጅ መጥነዋል ይባላል የኔ ጉሮሮ እጅ የሚመጣነው አለ እና ኔ ደግሞ ለራሴ እንደምጎርሰው አርጌ ነው ለወዳጅ የማጎርሰውና ሰርቼ ስሰራው አሪፍ አርጌ ሰርቼ ስፈጠው ምናልባት ሰውየው አቀም አንሶት እንዲ ምለ ሊደከም ይችላል ያኔ አለመጓባት ሊፈጠር ይችላል አለመስማማት ሊፈጠር ይችላል ይሄ ያለ ነገር ግን ይሄን ነገር ይስተካከል ቢል ተካከለና ይስተካከልም አይስተካከልም በመጀመሪያ ደረጃ እኔ በመፈልገው መንገድ ካልሆነ በስተቀር ንከታል አረጋች አትቀበል አራት ነጥ መሰጠት ላብለልበት በእርና ወረቀቱን ጋዘ በበርና በወረቀቴ እና በእናቴ እና ባገሬ ቀልድ የለም ናይሚል በእሩን ገና ሲያነሳ ማለት ነው እንደው በጣም ይሞልጌታ አለ ተራው ስራ ከመጣጣኝ ክፍያ አግንቻለሁ ለት ደምታል እንኳን እንኳን ለግጥም ስራ ማለት ቢሆን ላረፈው ለቆፈረው ተመጣጣኝ ዋጋና ክፍያ ገንት ያውቃል ብለ ታስባላህ እንግዲህ የታለ ገበያና ስራ ለየ የቀላ አይደለም እንዴ የሰለጠነ ኮኖ ቃድ ሞልቶ ሚል ምንም ማረጋችልም አንተ ያለብህ ምንድነው መስራት ነው መስጋት ነው ያው አገር የሚባል ቋንቋ ህዝብ የሚባል ቋንቋ መንገድ የሚያሻግር ሰው ነው በትሞት የምትቀበረው አገር ላይ ነው ስለዚህ ላገሩ ለሰው ስትል ግማሽ ለነፍስ ግማሽ ለስጋ ነው ያው ተቃላቅለ ተዳ። ነጋዴዎች አባብ ተካን ዘፈኖች ሳስረዳ ሳሳያቸው አይ እንደዚህ አይነት ዘፈን አይወጣንም በሚል ስሜት ዝም ብሎ ከመይወርቁ ብዬ ለሞከራን የፕሮዲውሰር ሁኔ ነው የሞከርኳቸው። እና ሙሉ ጌታ በጋጣሚ ነው የፕሮዲውሰር ባልሆነ አይ ሰራቸው ነበር ማለት ነው እኛ ግጥሞች። ምንድነው ያሰብኩት ጓደኞች ጋር ሰማከር ያው ገንዘብ ለወጣበት ስለሆነ ግጥሞቹ ከባር ናቸው ምንም ጓደኞች ነበሩ ግን ምንድን ነው የወሰንኩት በዛ ሰዓት ኦኬ ነይ የራሴ ዜማ ዜማ ስምየት ወጣለኝ ሰውየው ለምን እንደሆነ የግጥም ስምየቱን የማይወጣ በዛ ሰዓት ኦኬ ነይ የራሴ ዜማ ዜማ ስምየት ወጣለኝ ሰውየው ለምን እንደሆነ የግጥም ስምየቱን የማይወጣ በዛ ሰዓት ኦኬ ነይ የራሴ ዜማ ዜማ ስምየት ወጣለኝ ሰውየው ለምን እንደሆነ የግጥም ስምየቱን የማይወጣ በዛ ሰዓት ኦኬ ነይ የራሴ ዜማ ዜማ ስምየት ወጣለኝ ሰውየው ለምን እንደሆነ የግጥም ስምየቱን የማይወጣ በዛ ሰዓት ኦኬ ነይ የራሴ ዜማ ዜማ ስምየት ወጣለኝ ሰውየው ለምን እንደሆነ የግጥም ስምየቱን የማይወጣ በዛ ሰዓት ኦኬ ነይ የራሴ ዜማ ዜማ ስምየት ወጣለኝ ሰውየው ለምን እንደሆነ የግጥም ስምየቱን የማይወጣ በዛ ሰዓት ኦኬ ነይ የራሴ ዜማ ዜማ ስምየት ወጣለኝ ሰውየው ለምን እንደሆነ የግጥም ስምየቱን የማይወጣ በዛ ሰዓት ኦኬ ነይ የራሴ ዜማ ዜማ ስምየት ወጣለኝ ሰውየው ለምን እንደሆነ የግጥም ስምየቱን የማይወጣ በዛ ሰዓት ኦኬ ነይ የራሴ ዜማ ዜማ ስምየት ወጣለኝ ሰውየው ለምን እንደሆነ የግጥም ስምየቱን የማይወጣ በዛ ሰዓት ኦኬ ነይ የራሴ ዜማ ዜማ ስምየት ወጣለኝ ሰውየው ለምን እንደሆነ በኪነት ወም በመንም ማለት ውስጥ ሩቅም ቢሆን እንኳን አሁን ለምሳሌ የሙሉጌታ ግጥ በስለጉል ሙሉጌታ ጌታ ግጥ ግሞች እናንተ ጋር ዘጸኞቹ በሬዲዮ እና ጸገምነ ቴዎድሮስ ጸጋይ አንድ አንድ ትንታኔ ምናም ሲያርጉል ምናም አብርዮ ስለነበርኩ ምንም አይደንቀኝ ብለኔ ማለት ነው ዋናው ነገር ግን ዘፈኑ ስለሽነፈ ነው የሙሉጌታ ጭንቀት ስራው ከአምሮ እስኪ ወጣ ብቻ እንደነበረ የሚያውቁት ይናገሩለታል ጽፎ የትም ጥሏቸው ይሄዳል ከዛ በኋላ የኔናቸው የሚል አተካራው ስጥም አይገባ ግጥሞችን ማንንም ሰው በባለቤትነት ሊወስዳቸው ሁሉ ይችላል ማንንም ሰው የኔናቸው በቃ ይችላል መፈለጋቸው በቃ ነኝ መፈለጋቸው በቃ ነኝ ለኔ በቃ አሁን አቺ ግጥሞ ሰርሽ አይደለም እንደዚህ ደዚህ ነው ሰየው እንኳን ወስዶ ነው ይችላል ምን ነው ስጥም ሱል ማይቻ ደሞ ይጻፍኩት ሷን ማይቻ ደለም ይጻፍኩት ታዲያ የኔ ነው ብሉ ታዲያ መብታቸው ነው ይሰሩት ነው ምንጭ ምክንያቱም ምንጩ ነው ጋ ነው ያለው አይልቅም ከጥቀዳው ላይ በጭልፋ ተወስዶ የኔ ነው የኔ ነው ብሉ ብቻ ሙዛ ጋር ምን ነው ጉዳይ ያለኝ ነው ምንጭ ዋናው ነገር የሙሉ ጌታ ሐሳብ ግን ድሮም ሰረደው ይጻፈው ከሱ ይውጥ አንጂ ማንንም ይሽጠው ማንንም ይጠቀምበት ማንንም ምንም ያርገው ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም አገልግሎቱ ለሰው ነው አገልግሎቱ ለሰው ሁሉ አይደለም በነገራችን ላይ ስሙን ሳይሰጥ በባህል ላይ ነበን ማአት ሰጥቷል ግጥም ይወጣል ግጥም ስሙም አይጻፍም የሙሉ ጌታ ግን ቴስ ለሚያደርግ ሰው የሙሉ ጌታ መሆን ላይ ያቋል አሁን በምንም አይነት የጽጋይ ገብር ማድን ግጥም በምንም አይነት ብለሽ እንደምት የጽጋይን የገሞራውን የሙሉ ጌታን ግጥም ወርቆ በታገኝና ሁለት ስሪ በታንም በተለያቸዋለሽ ማን መሆናችሁን ምክንያቱም አሻራቸው የራሳቸው የሆነ እንትን አላችሁ አጻጻፋ አላችሁ ሙሉ ጌታም እንደዛው ነው የሙሉ ጌታ ግጥም እቱን ቦታ ላይ ተፋሽ ምናልባት በስሙም ያሌሉት ሌሎች እንትን ብለውበታል አሁንም ግዜ ያወጣው ይሆናል እንጂ ነክሰውበታል አሁን የኛ ብለው አውጥተው 
መቸም የሙሉ ጌታን አንድ መስመር ይሁን ጨዋታውን እንኳን ለጓደኞች የሳዋጋ ይሄ ሙሉ ያጫውተይ ነው ይሄ ሙሉ ያጫውተይ ነው ይያርኩልም ምን ምናገራችሁ ምክንያቱም ውስጥ እንደነገርሽ መንፈሱ ውስጥ አለ ብዙ ነገር ተጋርተና አንድ አንድ ቦታዎች ግጥሞች ካሉ በዚህ አጋጣሚ ጓደኞቹ ግጥሞቹን የሚያቁ ጓደኞቹ ካሉ የጽፎም ያስቀመጣቸው ነገሮች ካሉ ይምጡና እኛ ምን ያቸው እና በሱ በሌለበት ወደ ህዝብ ለማድረስ በትቻ ለመጠን ሞክራል በትቻ ለመጠን ስራይን ለውቅና በያል ሰራም የሚለው ሙሉ ጌታ እኔ ከጭብጨባ ማዶ ነኝም ይል ነበር ህብረተሰቡ ጋር መድረሴ ፕሊስ ያረጋኛል ከዚህ ውጪ ጥያቄ የለኝ ምናልባት በስሜ ማረካለብኝ አጥፍች እንደሆነ ልቀጣበት ካልሆነ በስተቀር ጭብጨባ ፈልጌበት ከሆነ አይ ኖት ስቲል ፖይት ከጭብጨባ ማዶ ነኝ ሙሉ ጌታ በህይወት ስኖር ለነብዬ ያከማችሁት ነገር የለም ይላል የሚገኘውን ጽድቀ 20 ያለውን የሚያበረክት አባ መስጠትም ነው ይሉታል ለጽድቅም አይደለም ስለት ይሉም አሁን ማድረክ ስለለበት የሚያድርክ ሰው ነው አን መስጠቱ የገለጸባት ስንኛን በጣም ተምደኛል ያው እኔ ማሰገልኝ የሚያዚያው ገልኝ ደና ሰንብት ማጣት ካንተ የሚገለግል እናት የሰፋችሁ ያገር ልጅ ያገልግል ቲም ብሎ ሞልቶ ላይ ፍንግል ፍንግል ምንም የለኝ ግል እንዴት ነው ያለው ያራስቱት ይደርቃል እንዴት ይጋም ይወር ካንጀት ይወርቃል ነው የሚለው ሰጣል ይሰጣል ካሎ ይሰጣል ብቻ አይደለም ከለሎም ለምን ነው ይሰጣል ለምን ነው የና አርሞ ጌታ በፍቅር አስግሩ ጦሙን ያድራል እሱ ለሶት በድሩ የሚያስነጋረም ማለት ነው የኖርበትን ሲገልጹ ይሄ ብቻ አይደለም ሶ ያዩ እንት ነው ይስማውን ቢያምን ቀጭን ጌታ ነበር እንኳን ስለ ለምን ነው ያለው አዲሱ ገባ ያለ ቤት ይዞ ሳለኮ እያንዳንዱ ሰው ቤት ውስጥ እንደምናላችሁ ብሎ ሲመጣ ትሪ ቀርባል ማንንም ሰውዚ ቤት ላይ ሳይበላ እንዳይሄድ ነው የሚለው በሩ ላይ ስንዴ ያለ ተቀመጠ ጣራው ላይ ወትኖት ሄዳል ለምን እንደው ሲል ለወፎቹ ማን አላቸው ነው የሚለው የጤና ይን ነገር አደረ አይዘ ፍጥረቱም ጭምር እቼች ይችላል በልጽም ፋለም ምንም ይላል አሁን እኛ ምን ጸልዩ በተስካን ምን ማለሰ ወደ መስጂድ ምን ይለው ስለራታችን ያለሙን ነገር እንዲሳካልናል አሁን ባለቀን ይስቱኝ ግን ስለ ተፈጥሮም ጭምር ነው ብቻናነቂው ሁለት ጓደኞች ነበሩት እና ይስራል እዚ ጽፍ ይጽፋል ይቀበላል በዛ ሰዓት ደሞ ዛ 500 ብር ባሁን ሰዓት ትልቅ አሃ የያብታም ደሞ ዙ ማለት ነው ትልቅ ደረጃ አይነበረው 500 ብር ያን ይዞ ሲመጣ ማንዘጋጅ አካባቢ ላይ ተብቁታል ጓደኞቹ አንደኛው አርቲስት ነው አንደኛው ሰአሊ ነው ሙሌ ዛሬ ተስተናል ስለዚህ ተቀብ ያደለም ደሞ ተጣውቱ ሊያወጣና እኩል ይካፈላሉ የተረፈቻውን 100 አምፕር ማለት ነው ለ330 ብር እንደገና 33 ብር እኩል ካል ተካፈሉ ለቋጩ አይሄድ ሰጥቋጩ ይሄዳል ሁለቱም ጓደኞቹ ጋር እሱ የነበረውን ገዘም ማለት ነው እኩል ተካፍሎ የሱን ድርሻ ይዞ ይሄዳል ሌላ ጊዜ ነው አንደኛው ጓደኛው ነው የሚነግረኝ ደሞ ተቀብሏል ሙሉ ጌታቸው ሲቻለው ብሎ መጣ እንዴት ብዬ ደሞ ዘይ ለኩል አካፍሎ አለ ምሳሌ ልጅ ያለኝ ሌላ ከ ኤቤክራ ኢብራሂም የሚያሳስቡ ነገሮች አሉ ደሞ ሙሉ ጌታ እንዴት ብዬ ለአካፍል አልቻልኩ ምላ ሳይው ተላደርኩኝ አንዷን እንደምንም ብዬ ልክሰር ብያን በመንቶ ብርሰጥቸው እየሸሹ ሄድኩኝ ግን መተኛት አልቻልኩ ማለት ግን እንደሱ መሆን አልችልም ከዛ በኋላ እንደዛ አይነት ነገሮች ልክሳገኙ መሸሽ ጀመርኩኝ ያለ ወዶአሉ ግን በገንዘብ ነገር እየሸሹት መጣው እንደሱ መሆን አልቻልኩ ይጠይቃል ይጠይቃል ማንነትን ሁሉ ነገርና ሳልፉ መስጠት ይጠይቃል የጀምበረን ያህል አብርቶ የኩራዝም ያህል ስላልታ የጽብ ሰው ለመናገር ስነሳ በልቤ ውስጥ ብዙ ሐሳቦች እንገዋለናሉ ያልታየው ከብርሃኑ መብዛትና ከንጽብር ቆሹ ማጥበርበር የተነሳ ነው ወይስ ከተመልካቹ የልቦና አይን ማጣት ነው የሚል ጥያቄ እንዲያ የሚያበራም የሚመራም ብዕር ባለቤት የነበረ ሰው እንደዋዛ የመረሳት አቧረ ያጋረደው በርሱና በብዕሩ መርቀቅ ምክንያት ነው ወይስ በተደራሲው አይነህሊና ላይ በተጋረደው ሞራ ምክንያት ነው የሚል ጥያቄ አለ ከባለ ብርሃኑ ወይስ ከባለ አይኑ ያው የሚያይ ሁሉ ስለማይ ማለት ነው 
እና ነገር ግን በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ ሳይ ብዙ ጊዜ ድንክ ድንኩን እናገዝፍና ዋርካውን ገንድሰን ስለምንጥል ክሱን ያው ወደ ተደራሲው ለመወር ወር እቃጣለው ማለት ነው እና እስኪ ራሳችንን እንጠይቅ በዚህው አጋጣሚ ሙግጌታን በመናሳበት አጋጣሚ ስንት ሀገርም ይህል ሰው አፈርክስን ስንት ባለጥበብ በጥበታችን ገደልን በስንቱ ንቃት ላይ በመዘንጋት እንቅልፍ ወደቀነበት በስንቱ ፍቃት ላይ በጭካኔና ባለማወቅ ተጋደምንበት ይሄ ለእያንዳንዳችን ህሊና የሚወረወር ጥያቄ ሆኖ ያልፍና ሙልጌታ ተስፋይም ግን ከነዛ ሁሉ ግጥሞቹ ከነዛ ሁሉ ቀኔዎቹ የዚህ ሰላም አይነበረ ሰው ነው ብዬ አስባለሁ ብዙ ጊዜ አብረን ቁጭ በመንልበት ሰዓት ላይ ብዙ ተቀምጠን በነበረበት ሰዓት ላይ ስንት እና ስንት የሆኑ ነገሮች ሲናገር ማን ያለበት በጃችን ላይ ኮቴ ፕሪከርድ ይዘርና ቃልን እኮ አንድ ቀን እኮ ያችን ነገር ማስቀመጥ ለምን አቃተ ነው የራሳችን ስንፍና ነው በአደባባይ ያጋለጥን ይመስለኛል ምክንያቱም ማወቅ የሚገባን ስለሱ ብዙ ነገሮች ማወቅ ነበር ምክንያቱም የህزب ሀብት ነው ብየን ማምነ ሙሉ ጌታ ነው አብሬው ነው ራለው ብዙ ዘመን በደንብ አቋለው ሙሉ ጌታ ተስፋይ አስተሳሰቡ የተመሰረተው በሶስት ጉዳይ ነው ሁሉ የሚለው ምንድነው እኔ እቻለም ይላል የተቋጠረቹ በሶስት ነገር ነው ይላል በሚስጥር በጠበብና በእውቀት ነው እኔ ምስጡ ነው መፈልገው ነው የሚለው ነው ጌታ የሁለት ልጆች አባት ነው ዳንኤልና ሄዋን ሙሉ ጌታ ይሁን እንጂ በአሁኑ ሰዓት ልጆቹ በኑሮ ደረጃቸው ጥሩ ሁኔታ ላይ እንደማይገኙ የሚያውቋቸው ይናገራሉ ሙሉ ጌታ ተስፋይ ቸር ነው ደግ ነው ሁሉንም ነገር ሰጥቶናል ሁሉንም ሰጥቶ ምንም ሳያገኝ ያለፈ አሁንም ደሞ ልጆቹ በጎዳና ህይወት እየሰቃዩ በረንዳ ላይ ወደቀው ልጅ ለማንሳት አንዳቸው እንኳን አልተቻላቸው በስሙ ግን የሚነግዱ ብዙዎች አሉ። ከውጪ ሚላካል ገንዘብ የት እንደሚደርስ አይታወቅም። በርግጠኝነት አቃለሁ እንደተላኩ ብዙ ጊዜ። ግን ልጅው አሁን ምዛው ነው ሜዳ ላይ እንደወደቀ ነው። ቢያንስ እኛ ሙሉ ጌታ እንደምንወደ መግለጽ ያለብን ልጅን ካለበት ቦታ ሳይካትሪስት ቢያገኝ ኮበቂ ነው ይድነዋል ልጁ። ያው አባቱ ሲ በነበረበት ሰዓት ላይ የነበረው ቅብጠት የነበረ ሲያደርግለት የነበረው ነገር አሁን ስላጣ ነው የኛው ግጭት የመጣበት እንጂ ሌላ በጣም በጣም እንትን የሆነ ችግር የለበትም። ሳይካትሪስት ቢያገኙ ለዲን የሚችል ልጅ ነው ግን ያን ለማድረግ አንድ ሲሞክራ ላይ ይሁምና ይሄ ነገር ያሳዘነኛል ግጥሙ በሙልጌታ የተጻፈውና በሰዓት ሳላነባ መጨረስ አልችልም የምትለው አደራ ልጅን የተሰኘው ዘፈን ዛሬ ለሙልጌታ ልጆችም የሚሰራ ይመስላል እንዴ እን ዘፈን ስቴጅ ላይ ያዘፈኙ ማለት ነው አረ ከባድ ነው ብሎ ከራውallo ጀምሩallo አንድ አንድ ቀን እንደምንም ብዬ ጥርስ የነክሽ ጨርሷallo ግን እንደ ሰው ስኪልፍልን እንደ ምንም ማስተዋውሱት ሚሎው ጋር ሰደርስ ያቀጠኛል እና የመጀመሪያው ስንኝ ላይ የመጀመሪያው አዝማች ምናም ካልኩ ባላ አለሎ ነፍሱ ላይ የመነነ ሰው ነው እሱ ስለሌላው ነገር እንፈልለው ግን ዞር ሲል እንደሰዋሉ ልጆቹ የሚያመው ነገር አለ ስለዚህ ያን እንደትንቢት ቢናገሩም ስተታ አይደል ስተታ አይደልምና አደረ ልጅ እንብላው ማደረ ብሎ ነው ያለበት እሱ ለአጃቢ ሩቄ ነበረው ሙሉ ጌታ በስራው ልክ ያልተዘከረ በሚገባው ልክም ያልተከበረ ከርታታ ባለቀኔ እንደነበር የሚያውቁት ይናገራሉ ሙሉ ጌታ ባይተዋርነት እንዳደከመው ብቸኝነትና መገፋት እንዳሳዘነው በ1996 በወርሃ ነሐሴ ህልፈቱ ሆነ በህይወት ይalle ይፈልገው እንደነበረው የሰውችን ልብ ይያገኘ ይመስላል አሁን ስለሱ መስማትና ማወቅ የሚፈልጉ በርካታ ወጣቶች እየተፈጠሩ ነው ትውልዱ ያደረ እንደሚረዳውና እንደሚሰማው የነበረው ተስፋም እውን ይሆነ ይመስላል 